জেনেদা টিভি শতাধিকারী রেজমি আমিন ভাইয়ের জন্মদিন অনুষ্ঠানে আসলাম ভালো লাগলো এবং জেনেদা টিভির সবচেয়ে বড় যেটা ভালো জিনিস সেটা হলো যে এর ভিউ খুব বেশি দেখা গেছে যে অপরাধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে সহায়তা করেছে যে এই মোটরসাইকেল চোর মোহাম্মদ আলীকে ধরেছি এটা জেনেদা টিভিতে প্রকাশিত হয় এবং মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ হয়ে যায় পরবর্তীতে আমার কাছে যে ইনফরমেশান আছে সেই ইনফরমেশান আসার মাধ্যমে এবং যে ইনফরমেশান দিয়েছে সেও বলেছিল যে সে জেনেদা টিভিতে দেখেছে পরে আমরা সেই অপরাধীকে ধরতে এবং এগারোটা মোটরসাইকেল উদ্ধার করতে সমর্থ হই তো এই যে ভিউ বেশি এটা ধরে রাখতে হবে এবং আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে জেনেদা টিভি একটা ন্যাশনাল টিভিতে রূপান্তরিত হবে ইনশাল্লাহ আর আবারও এই জন্মদিনের আপনাকে শুভেচ্ছা জনাব রিজমি ইয়ামিন ভাই চেয়ারম্যান ঝিনেদা টিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঝিনেদা টিভিকে সবচেয়ে গৌরবের দিন আজকে যে ঝিনেদা টিভির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের শুভ জন্মদিন এই জন্মদিন উপলক্ষে ঝিনেদা টিভি আমাদেরকে দাওয়াত করে সম্মানিত করেছেন উপস্থিত হয়ে একটি ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে নিজেকেও সৌভাগ্যবান একজন মানুষ মনে করছি সবচেয়ে বড় কথা হলো এই সমাজের যে সকল মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে তার মধ্যে একজন মানুষ ঝিনেতা টিভির মাননীয় চেয়ারম্যান মহাদয় উনি অত্যন্ত সদালাপী সুন্দর এবং সৎ এবং ভালো মনের মানুষ সমাজের উপকার করা মানুষ পরের উপকার অপকারী মানুষ এই মানুষটি মোহন রাবুল আলার কাছে মানুষটির জন্য প্রার্থনা করছি মোহন রাবুল আলমিন এই মানুষটাকে পৃথিবীতে অনেক দিন কাজ করার সুযোগ দান করো আমি মোহন রাবুল আলার কাছে প্রার্থনা আরও করতে চাই সিনেদা টিভির যে সমস্ত দর্শক শ্রোতা আছে বা এই ঝিনেদা টিভির সাথে যে সকল সহকর্মী ভাই বোনেরা আছে যারা রাত দিন ঝিনেদা টিভিকে সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমাদেরকে বিভিন্ন সেবার আওতায় এনতে এনে আমাদেরকে সেবা দিচ্ছে তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আপনাদের সকলের কাছে আমার পক্ষ থেকে সিও এনজিওর পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালকের পক্ষ থেকে আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং আবারও বলতে চাই শুভ 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 দিন ঝিনেদা টিভির সম্মানীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের শুভ জন্মদিন খুশি হয়েছি যে আজকের এই জন্মদিনে এবং সাথে সবচেয়ে কিছু প্রিয় মুখ টিভু ভাই এটা ঝিনাদায় সবাই জানে যে আমরা দুই ভাই হ্যাঁ এটা কিন্তু সবাই জানে কিন্তু যদি একসাথে হাঁটি তো আজকের এই অনুভূতিটা কি ঝিনাইদা টিভি সৎসাহস নিয়ে নির্ভীকভাবে তারা সত্য সংবাদ প্রকাশ করবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং ইতিমধ্যে ঝিনাদা টিভি যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং অনেক দুঃসাহসী সংবাদ তারা প্রচার করেছে যেটা দেশব্যাপী সমাদৃত হয়েছে আমি আশা করি যে এই এখানকার সাংবাদিক মহলের সাথে আমার যে সুদ সম্পর্ক আছে এটা অব্যাহত থাকবে আমি ঝিনেদা টিভির অগ্রগত যাত্রা কামনা করি এবং মনে করি যে দেশের অন্যতম একটি টিভি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটা যেহেতু ইতিমধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেছে এটা আরও প্রসারিত হবে এবং ঝিনাইদাবাসীর 
নিত্য দিনের সুখ দুঃখের বিভিন্ন ঘটনা এই টিভির মাধ্যমে আমাদের প্রচার হবে আমি সকলের প্রতি আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রিজবি আমিন ও আসলে জিনাদের আসার পর থেকে ওর সাথে আমার ওঠা বসা তো আজকে ওর ছাব্বিশতম জন্মদিন এই জন্মদিনে ওকে আমি শুভকামনার সাথে অবশ্যই দোয়া করি দোয়া করি ওর ব্যক্তি জীবনের জন্য দোয়া করি ওর প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ঝিনাদার টিভির আগে ঝিনাদার ছেলে নামে একটি পেজ থেকে ও আজকে ঝিনাদার টিভির এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে তো ওই এই ঝিনাদার টিভিতে আরও এগিয়ে নিয়ে যাক ইতিমধ্যে ঝিনাদার টিভি আন স্থানীয়ভাবে না আঞ্চলিকভাবে ঝিনাদার টিভি কিন্তু সবার কাছে পরিচিতি লাভ করেছে এই জায়গা থেকে ঝিনাদার টিভি জাতীয়ভাবে পরিচয় লাভ করুক এটাই আমি আশা করব এবং দোয়া করব। সেই সাথে এর সাথে যারা যুক্ত কলা কৌশলী যারা আছে সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে সাধুবাদ মরকবাদ এবং দোয়া করি আগামী দিনে তারা তার সাথে থেকে ঝিনা টিভিকে এগিয়ে যাক তার ব্যক্তি জীবন তার পাশে থাকুক সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি অনেকবার দেখছি কিন্তু জিনিদার টিভি আমি এইভাবে দেখিনি আগে যাই হোক আজকে যে জন্মদিন তাও আমি জানতাম না আমি শুনলাম হুমায়ুন কবিরের মাধ্যমে আমি সেই সূত্রেই আসছি তা অনেক ভালো লাগছে যে আজকে জিনিদার টিভির চেয়ারম্যান জনাব রিজমি ইয়ামানের জন্মদিনে আমি উপস্থিত হতে উপস্থিত হতে পেরেছি আমি অনেক অনেক শুভকামনা রাখছি আজকের এই পর্যায় থেকে জিনেদার টিভি আরও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক এবং জন্মদিনে অনেক অনেক শুভকামনা সবাইকে ধন্যবাদ আমি আসলে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলাম আজকে তোমার শুভ জন্মদিন অনেক দোয়া করি তুমি অনেক বড় হোক তোমার স্বপ্নগুলি বাস্তবায়িত হোক ভালো থাকে দোয়াটুকু চাই আপনাদের দোয়া থাকলে ইনশাল্লাহ হাজার হাজার মানুষের দোয়া আছে আমাদের জন্য এই জন্য আমরা দিন শেষে শত বাধা পেরিয়েও আমরা এগোচ্ছি নতুন একটা বছর আসছে আমরা নতুন করে স্বপ্ন দেখছি নতুন বছরটাকে অন্যভাবে কাজে লাগাবো আমাদের মেধা এবং পরিশ্রম সবটুকু দিয়ে আমরা চেষ্টা করব তো এর জন্য আপনাদের দোয়াটা আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন আর আরেকটা কথা সেটা হলো ফুলে যদি সুবাস থাকে জি জি ওটাকে লুকানো যায় না আমি তোমার এই রাস্তাটা চলা দেখেছি দেখেছে প্রথম থেকে সেই বৃষ্টি ভেজে রাত থেকে হ্যাঁ করোনা তাই আমি বিশ্বাস করি তুমি অনেক বড় হবা ঝিনেদা টিভির চেয়ারম্যান আমার অত্যন্ত প্রিয় স্নেহের ইয়েমিনের আজ শুভ জন্মদিন ঝিনেদা টিভি যেভাবে এগুচ্ছে আমি ঝিনেদা টিভিকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে এই দিনটিকে তারা উদযাপন করছে এই জন্য আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই ঝিনেদা টিভিকে আর আরেকটা বিষয় আমি যেটা বলতে চাই যে জন্মদিনের সাথে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে জন্মঋণ আমি বলবো যে আজকের এই জন্মদিন শুভক্ষণে জন্ম ঋণের যে দায়বদ্ধতা পৃথিবীতে মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া সেই দায়বদ্ধতার জায়গায় সবসময় অবিচল থাকার শুভকামনা করেই আমি শুভ জন্মদিন বলছি আজ আমার ছোট ভাই বলতে পারেন প্রিয় একটা ভাই তার জন্মদিন তো আমাদের আসলে মনের ভিতরে অনেক রকমভাবে আমরা সাজিয়ে রাখি কিন্তু সব কিছু হয়ে ওঠে না সেভাবে করা তো সেখান থেকে বোন হিসেবে যতটুকু পেরেছি ভাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর অনেক অনেক বছর ভাই এভাবে বেঁচে থাকুক আমাদের সাথে থাকুক এই শুভ কামনা জানাচ্ছি ভাইকে হ্যাপি বার্থডে শুভ সন্ধ্যা সবাইকে শুভেচ্ছা আজকে এই অনারম্বর একটা অনুষ্ঠান যার জন্য হচ্ছে সে মানুষটা আমার সামনেই আমাদের প্রিয় ইয়ামিন ভাই তার জীবন শুভ জন্মদিন আজ আমরা তার দীর্ঘ জীবন কামনা করছি এবং ঝিনাত সেন্ট্রাল কেবল নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ধন্যবাদ ইয়ামিন ভাই আমাদের ঝিনাইদার গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করে যে প্রতিষ্ঠান ঝিনাইদার টিভি ঝিনাইদার টিভির প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান 
রিজভি আমিনের শুভ জন্মদিন তাকে শুভ জন্মদিনে প্রাণ ঢাল অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা তিনি একজন উদ্যমী মানুষ নিঃসন্দেহে প্রাণ উচ্ছ্বাসিত মানুষ তিনি আরও ভালো কাজ করুক এবং মানুষের যে প্রত্যাশা সেটা আসলে পূরণ করুক সেই কামনা এবং শুভ প্রত্যাশা রইল ধন্যবাদ জিনাদের টিভির সাথে সবাইকে আজকের অনুভূতি খুবই সুন্দর কারণ হচ্ছে যে আমি কালকে ভিডিওর মধ্যে দেখলাম যে সামনে একটা লাইটিং করা হয়েছে ব্যাপক লাইটিং আবার লাইটিংয়ের ভিতরে দেখলাম ডিজিটাল ডিসপ্লেতে একটু পরপর ইয়ামিনের নাম আসছে তো ব্যাপারটা খুবই মানে একটু ইউনিক মতো মনে হয়েছে কারণ এরকম জন্মদিনের আগে আমি কখনো দেখিনি এই প্রথম দেখলাম জীবনে যে মানে বিশাল ডিজিটাল ডিসপ্লে বসায় সেখানে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে তো এটা এক্সেপশনাল হ্যাঁ তো এই কারণে রিজভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর দু হাজার চব্বিশ সালে একটা ডায়রি আমি গিফট করেছি তো আশা করছি যে চব্বিশ সালে ইতিহাস সে লাগবে চব্বিশ সালে অনেক প্ল্যানিং আছে জন্মদিনই মানুষ অনেক প্ল্যানিং করে আর কি লিখে রাখলে মনে থাকে না লিখে রাখলে তো ভুলে যায় তো আশা করছি লিখে রাখবে এবং চব্বিশ সালটা হবে রিজভির জন্য স্বর্ণ যুগ মানে স্বর্ণ বছর এবং সফলতার বছর সবাইকে ধন্যবাদ আজকে এই আয়োজনটা যার জন্য করা হয়েছে তিনি ঝিনেদহের কৃতি সন্তান এবং ঝিনেদা টিভির পরিচালক তার কাজকর্মের মাধ্যমে তিনি ঝিনেদহে বা অন্যান্য কান্ট্রিতে পরিচিত হয়ে উঠেছেন আর আজকে তার শুভ জন্মদিন আমার পক্ষ থেকে ভাইয়ের জীবনটাকে সামনে আরও বড় কিছু করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে শুভ জন্মদিন আজকে আমাদের অন্যরকম একটা সন্ধ্যা উদযাপিত হচ্ছে আমাদের জিনেদা টিভির অফিসে ইতিমধ্যে আপনারা সবাই জেনে গেছেন যে আমাদের টিভি সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব রিজভি আমিনের ছাব্বিশ বসন্ত শেষ হয়ে গেল দু হাজার চব্বিশে সাতাশতম বসন্ত শুরু হবে আর সেই উপলক্ষেই সারা দিনব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠান ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলতে গেলে বৃদ্ধাশ্রমে মায়েদের সাথে একটা খুবই মনোরম পরিবেশে চমৎকার একটা অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে সেটা আপনারা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন হয়তো বা আমরা আজকে এই পর্বে অনেকেই গেস্ট আসছেন কেক কাটছেন ছবি তুলছেন চলছে ভাবে সঙ্গীত অনুষ্ঠান শুরু হবে একটু পরে আমাদের এই পরিবারটার সদস্যদের একসাথে করার সুযোগ হয়েছে এবং আমাদের টিভি চেয়ারম্যান মহোদয় বলছেন যে সবার একটুখানি অভিমত দেন তারপর আমরা কেক কাটবো এবং আপনাদের সাথে নিয়ে এবং আপনাদের ছাড়া আমাদের সবার জন্য অসম্পূর্ণ আমরা একটু অভিমত দেব অল্প কথাই আমাদের দীপ্ত পাণ্ডে খুব দক্ষ কারিগর ক্যামেরার প্লাস এডিটেও সে অনেক অসাধারণ অভিমত অনুভূতি কেমন আসলে ইয়ামিন ভাই আসলে আমার আসলে একটা অনুপ্রেরণা তাকে দেখে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং আমি চাই যে শুধুমাত্র মানে আমাদের যত স্টাফ আছে আমরা সবাই মিলে আগামীর পথ চলা একসাথে চলতে চাই সবাই মিলে ভালো কিছু করব আর অ্যাট লাস্ট আমি আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমাদের যে ড্রিম প্রজেক্ট সেটা আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের যত আমরা স্টাফ আসি সবাই মিলে খুব হার্ড ওয়ার্কিং করব আশা করা যায় যে দু হাজার চব্বিশ সাল আসার সাথে সাথে আমরা একটা বিপ্লব ঘটাব ঝিনাদার ঝিনাদার শুধু ঝিনাদা বলে কথা না ঝিনাদার বাইরে মানে আমাদের মানে ঝিনাদার টিভি একটা অন্য রকম। এই বিষয়টার জন্য আমরা সবাই মিলে একান্তভাবে হার্ড ওয়ার্কিং করব আশা করি আমাদের অনেক ভালো কিছু হবে দর্শক অনেকের কথা আপনারা শুনতে পারেন এর আগে তাদের কথা শোনার সুযোগ থাকছে আপনি এত ভালো বক্তব্য দিতে পারেন আমি জানতাম না আমি নিজেই মোটিভেট আচ্ছা হৃদয় হৃদয় হচ্ছে খুব পরিশ্রমী ছেলে কোনো কিছু না ভেবে না চিনতে শুধুমাত্র পরিশ্রম তার নেশা পেশা ক্যামেরা পেছনে খুব পরিশ্রম করে রোদ বৃষ্টি ঝড় সব সময় সে থাকে অনুভূতি আজকের সন্ধ্যায় অনুভূতিটা প্রকাশ করা অনেক কষ্টের বিষয় তবে আজকে আমাদের প্রিয় অভিভাবক ইয়ামিন ভাইয়ের ভাই তো না ইয়ামিন বস যাদের যাদের যার ভাই বললেও অনেক ব্যাপার সে তার আমাদের পেছনে তার অনেক অবদান তো আজকে বসের জন্মদিন জন্মদিনের শুভেচ্ছা এবং তার কথা বললে শেষ করা যাবে না তো অনেক অনেক শুভেচ্ছা জন্মদিনের ধন্যবাদ আমাদের এরপর আছে আমাদের রবিউল ভাই তিনি হচ্ছে আমাদের পরিবারের সাথে যুক্ত বেশ কিছুদিন যাবৎ আজকের সন্ধ্যায় অনুভূতিটা ব্যক্ত করবেন অনুভূতি মানে প্রকাশ করতে পারছি না মানে এত পরিমাণ অনুভূতি ধন্যবাদ জানাব প্রথমে আমাদের চেয়ারম্যান রিজবি আমিন ভাইকে আমি ভাই তো বলি না বস বলি আর 
মানে এত অনুভূতি মানে কথা বলতে পারছে না এত ভালো লাগছে এই জিনেদার টিভির পরিবারের সাথে যুক্ত হয়ে ওকে অনেক ধন্যবাদ আসলে সবাই বসকে বেশি ভয় পায় ভাই বলে সঙ্গে সঙ্গে সুধরে নিচ্ছে জানি তো সব সিস্টেম আচ্ছা হোক মজা করছি কারণ আমরা চাই যে এক ঘায়েমি কোনো আলোচনা না হোক প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক কথাগুলো আমাদের নাইবর আমার স্বাধীন এই ছেলেটিও নবীন ছেলে নতুন যুক্ত হয়েছে অনুভূতিটা কি আজকের সন্ধ্যায় আজকের অনুভূতিটা একটু অন্যরকম আমাদের এই জিনেটা টিভি পরিবারটা এটা সমাজের মানুষের জন্য যেভাবে আমাদের বস কাজ করে চলেছে ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ আরও অব্যাহত রাখবে আর সবথেকে বড় কথা যে আমাদের জিনেটি পরিবার যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তো আমি বসকে বলবো আজকের এই সন্ধ্যায় যে আপনার এই জন্মদিনের এই শুভক্ষণে আপনি এই পথ চলাটাকে আরও যাতে আমরা গতিশীল করতে পারি তো সেই জন্য আমাদের পাশে যেভাবে আছেন আরও ভবিষ্যতে থাকবেন এবং সব থেকে বড় কথা যেভাবে উনি মানুষের পাশে বিশেষ করে আমাদের আমাদের জেলার ভিতরে বর্তমানে আছে আমাদের জেলার ভিতরে যে সব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায় তো আমি বলবো যে শুধু জেলা নয় পুরো বাংলাদেশে আপনার এই কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এই বলেই আমি আমার কথা শেষ করছি দারুণ বলেছে চিফ এডিটর আমাদের আলামি হোসেন জীবন তার একটা ছোটো কথা নেব বলতে চায় না তারপরও কিছু মানুষ যারা বলে না তাদেরকে দিয়ে বলানো হবে আজকের সন্ধ্যায় অনুভূতিটা ব্যক্ত করবেন ছোটো কথায় আসলে অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো না আর শুধু এতটুকু বলবো যে বস আমাদের বস হচ্ছে শুধু আমাদের মাথার উপর বট্ট বৃক্ষ না আমাদের পুরা ঝিনাইদাহের মানুষের উপর বট্ট বৃক্ষ অসহায় মানুষের নিয়ে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তো এই বলে আমার কথা শেষ করছি শুভ জন্মদিন তো দেখলেন তো যারা ক্যামেরার সামনে থাকে তারা কিন্তু বসকে এত ভালো ভালো কমপ্লিমেন্ট দিতে পারে না এই ছেলে যে বসকে এভাবে দেবে ভাবতেও পারিনি সাবাস বসকে ম্যানেজ করতে পারে আমাদের নিউজ সেক্টরের একেবারে অপরিহার্য অঙ্গ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আমাদের শেখ সজীব নামের মধ্যে একটা সেই গাম্ভীর্যতা আছে শেখ সজীব আপনার অভিমত আমি প্রথমেই বসকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবো ছাব্বিশতম জন্মদিনের শুভেচ্ছা সাতাশতম জীবনের সাতাশতম দিনের শুরুটা আজ থেকে আজকে রাত থেকে শুরু হবে সেই দিনের শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা আমি বেশ কিছু বলবো না আমি শুধু বলবো যে জিনেদা টিভি দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ যেভাবে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করেছিল সেই ন্যায়ের দণ্ড ধারণ করে ভবিষ্যতে থাকবে এবং আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয় সেই ন্যায়ের দণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকবে নির্বাচনী কাজ করছিল এটা অন্যরকম একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের শ্রদ্ধে মফিজুল ইসলাম ভাই তার সাথে আমরা একটু তার কাছে একটা প্রথমে প্রশ্ন যে এই টিভিটার সবচেয়ে মুগ্ধ করে কোন বিষয়টি আপনাকে মানবিক বিষয়টি চমৎকার বলেছে উনি এবং সবাই সেটাই বলে এবং উনি তাই বলেছে যাই এখন আপনার অনুভূতি আজকের বছরের জন্মদিন যেহেতু প্রথমে প্রশ্ন করছেন কোন বিষয়টি আমার আকর্ষিত করে মানবিক বিষয় তো আমি বলবো মানব জন্মের সার্থকতা হচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করা সেই দিক থেকে আজকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর জন্মদিন পালন করা আসলে যে মানুষের জন্মের উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য মনে করি তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সেই পথের দিকে সেই কারণে আমরা কিছুটা হইলেও আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করেছি জন্মদিন আয়োজন করার কারণ আমি গতকালকে লিখেছি এবং দেখেছেন যার নিজের মুখের হাসি তিনি সবসময় মুখে হাসি রাখেন সেই হাসিটা আজকে ঝিনাইদায়ের শত শত মানুষের মুখে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন এটাই আমাদের সাফল্য এবং আজকেও কিন্তু উনি জন্মদিনের দিন আজকে কিন্তু একটা পরিবার এসেছিল মানবিক বিষয়টা প্রাধান্য দিতে এবং আজকেও উনি তাকে ফেরাননি যদিও আমাদের বেশি মানবিক প্রতিবেদন দিতে পারি না বাট সেই লিমিটেশনের জায়গা থেকেও তাদের ফেরাননি তিনি এবং আজকেও তাদেরকে হিউজ সময় দিয়েছেন তিনি তাদের কথা শুনেছেন ধৈর্য ধরে অনেক ধন্যবাদ মফিজুল ইসলাম ভাইকে অনেক খোঁজে দর্শক আপনাকে পাচ্ছে না কোথায় হারিয়ে গেলেন হঠাৎ করে আমাদের সম্রাট ভাই জন্মদিনের দিন এসেছেন তিনি ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আজকে সন্ধ্যায় আপনাকে দেখব আমিও ভাবিনি আপনি চলে এসেছেন এত দূর থেকে কেমন লাগছে আসলে আমি ধরে বলি জন্মদিনে কে আর দেব তোমায় উপহার এনেছি যা আজকে হাই তুলো না নাই তা ভালোবাসা আমার মনের ভিতরে যে ভালোবাসা আসলে আমি একটুখানি টাইম নিচ্ছি কারণ সবাই অল্পতে ছেড়েছে আমি একটুখানি টাইম নিচ্ছি কারণ হচ্ছে ইয়ামিন বস 
তিনি শুধু আমার বস নয় অনেকে জানেন যে ইয়ামিন ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্কটা দীর্ঘদিনের সেই ছোট থেকে মানে ছোটবেলা থেকে আমি ভাইয়ের পাশে থেকেছি আমি ভাইকে দেখেছি খুব কাজ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমি ভাইয়ের ভিতরে ভাইয়ের সাথে আমি বলেই ফেলি আপনার টিভিতে অনেকেই দেখছেন তারপর আমি বলি ভাইয়ের সাথে আমার ছোটোবেলা থেকে সম্পর্কটা এমন যে তুই মুয়ের সম্পর্ক মানে খুবই আপন তো আমি ভাইয়ের ভিতরে যে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দেখতাম সেটা হচ্ছে ভাইয়ের জেদ একাগ্রতা ও যেটাকে বলতো যে এটা করতে হবে আর এটা হবে আর সেটাকে আমি বলতাম যে না এটা কোনো দিন সম্ভব না আর ও বলতো যে হবে কিন্তু পরে খুনে দেখতাম হ্যাঁ সেটাও করে ফেলেছে ঠিক এইভাবে ছোট থেকে ওকে দেখে আসছি যে ও ক্রমন্বয়ে নিজেকে কিভাবে পরিবর্তন করেছে ও কিভাবে আমাদেরকে পরিবর্তন করেছে সেই ছোট থেকে আমাকে হয়তো বা আপনারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্নভাবে দেখেছেন বিভিন্নভাবে চেনেন কিন্তু আমার পরিচয় একটাই আমি ইয়ামিনের ভাই আর আমি ইয়ামিনের ভাই বলে আপনারা আমাকে চেনেন আসলে ভাইয়ের এই জন্মদিন এর আগে অনেক জন্মদিন চলে গেছে অনেক জন্মদিন অনেকভাবে পালন করেছি তবে আজকের জন্মদিনটা আমার কাছে একটু স্পেশাল লাগছে মানে আপনাদের কাছে যে অনুভূতিটা জানাতে পারছি যে ভাইয়ের জন্মদিনের এই যে আজকে বিশাল আয়োজন ঝিনেদা টিভি পরিবার যে আয়োজনটা করেছে আমি নিজেও ঝিনেদা টিভির একজন সদস্য হয়ে আমি গর্ব বোধ করি যে আমার ভাই এত সুন্দর একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে যে প্রতিষ্ঠানটা শুধুমাত্র ঝিনেদার মানুষের না সারা বাংলাদেশের মানুষের এবং আমি ভাইয়ের কাছ থেকে এটা শুনতে পেরেছি শুধু বাংলাদেশের মানুষের না তার চিন্তা সারা বিশ্বের মানুষের নিয়ে তা আমি দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি আল্লাহ যেন ভাইয়ের চাওয়া পাওয়াটা সবসময় পূরণ করে যায় যেভাবে আল্লাহ সবসময় ভাইয়ের সহযোগিতা করে ঠিক যেন সবসময় ভাই আল্লাহর সহযোগিতাটা ওইভাবে পেয়ে যায় আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি দর্শক অনেকদিন কথা বলেন তো ক্যামেরার সামনে একটু বেশি কথা জমা ছিল কিছু মনে করেন না তবে সম্রাট ভাই মানে গান এবং চমৎকার কথা ভালো কথা বলে সুন্দর উপস্থাপনা করে এই লোকটার অনেকগুলো পরিচয় পরিচয়ের কোনো শেষ নেই প্রথম পরিচয়টা বলবো খুব ভালো ক্যামেরাম্যান এত দক্ষ ক্যামেরা চালাতে পারে তারপর হচ্ছে উপস্থাপনাও করে প্লাস হচ্ছে এডিট করে সে বহুমুখী মানে সর্বসেরবা যাক সুমন মিয়া সুমন মিয়া নাম অনেকবার শুনেছেন অসংখ্য অসংখ্য ভাইরাল প্রতিবেদনে ক্যামেরা পিছনে সুমন মিয়া শুনেছেন সুমন অনুভূতিটা কি আসলে অনুভূতি তো একটা অন্যরকম অনুভূতি সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে আজকে বসের জন্মদিন এটা হচ্ছে ঝিনাইদাহের গর্ব কারণ এটা হচ্ছে ঝিনাইদাহের ছেলে যেহেতু ঝিনাইদাহের ছেলে এই ঝিনাইদাহে ওনার জন্ম উনি হচ্ছে ঝিনাইদাহ থেকে সারা পৃথিবীকে উনি ইনশাল্লাহ একদিন লিড দিবে এই প্রত্যাশা আমি করি আর তার জন্মই হচ্ছে মানুষের জন্য এবং মানুষের কল্যাণে সে সব সময় নিজেকে নিবেদিত রাখে আমরা আসলে ক্ষুদ্র মানুষ আমরা তার সাথে থেকে চেষ্টা করছি মানুষের জন্য কিছু করা এটাই আসলে সব থেকে বড় পাওয়া ধন্যবাদ সুমানকে ভাব গম্ভীর্য থেকে নিচে বুঝে ফেলেছেন অভিভাবক তুল অ্যাটিটিউড সবসময় সত্যিই তাই আমরা মানুষ এভাবে আমাদের রাজীব মুস্তাফিজ কৃষি ও বাংলাদেশ এইটা কেন বলছি কারণ এটা একটা ব্র্যান্ডিং ব্যাপার ঘটে গেছে কৃষি নিয়ে তার যে ভাবনা আমরা নিশ্চিত বলতে পারি পরবর্তীতে কৃষি একটা নতুন দিগন্ত খুঁজে নেবে তার মাধ্যমে আজকের অনুভূতিটা কি আজকের অনুভূতি প্রথমেই আমি আমার অনুভূতি আসলে ব্যাপক সর্বোপরি আজকের এই দিনটি আসলে আমি মনে করি আমার জন্য স্পেশাল কেননা এই মুহূর্তে আমরা সর্বোপরি সবাই কোনো না কোনো শূন্যতা কিংবা ব্যর্থতার কে ঘিরে রেখেছে আমাদেরকে তো সেই সেইখানটায় একটা নির্মল পরিবেশে আমি তো খুবই হ্যাপি যে আমার বস তিনি তার আজকের জন্মদিন আমি স্পেশালি আমার পক্ষ থেকে আমার বসের জন্য অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাই আর একটি কথা আমি বলতে চাই যে পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যে অশান্তি যে বিভিন্ন ধরনের আসলে বৈষম্য চলছে আমরা এতই সৌভাগ্যবান যে এই মুহূর্তে আমরা জিনাদা টিভিতে অবস্থান করছি এবং কার্যক্রম সম্বন্ধে আমার অনেক কলিগ বলেছেন আমিও এর সাথে একমত আর সামনের দিনগুলোতে অনেক অনেক কিছু আছে যেটা মানুষের মন এই মুহূর্তে যা চাই বা যা ক্ষেপগুলো আছে আমার মনে হয় যে ঝিনাদা টিভির মাধ্যমে গণমাধ্যমে একটা বিপ্লব কিংবা একটা জোয়ার আসবে আর এই প্রত্যাশাটা আমি নিজে যেমন পোষণ করি আমার কলিগ আপনারা যারা আছেন 
পরিবার যারা আছে তারাও বিশ্বাস করে এবং আজকের এই দিনে আমি ওনার এই মহান জন্ম সত্যিই আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে নতুন কোন ধারা বা নতুন কোন সম্ভাবনা যদি তৈরি হয় সেটি ঝিনেদা টিভি এবং ওনার হাত থেকেই হবে আমি আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা আমাদের সাম্প্রতিক সময়ে খুব দারুণ উপস্থাপনা করছে আমাদের চমৎকার একজন উপস্থাপিকা স্নেহা আপু তার কথা শুনব ছোট অনুপতি তারপর আমার খুব পছন্দের মানুষ মুজাহিদ ভাই তিনি কথা বলবেন আজকের এই জন্মদিন বসের জন্মদিন অনুভূতিটা কি প্রথমেই বলবো শুভ জন্মদিন রিজবি আমি কথাটার ভার অনেক বেশি কারণ ছিনেদা টিভি এত বড় এত বড় জায়গা এত হাজার লক্ষ মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে তার মূল মাথায় হচ্ছে আমাদের বস বসেরই একটা কথা যে আমরা হলাম ট্রেনের বগি আর বস আমাদের ইঞ্জিন নির্ধারণ করে সে যদি না থাকতো আমরা এতগুলো মানুষ আজকে এতগুলো মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারতাম না এত কিছু বলার সৌভাগ্য আমাদের হতো না এত মানুষের ভালোবাসা আমরা পেতাম না এই মানুষটার জন্য আমরা আজকে এত দূর এত কিছু করছি আপনাদের জন্য আপনাদেরকে দেখাতে পারছি আপনারাও আমাদেরকে দেখছেন ভালোবাসা দিচ্ছেন এতটুকুই তো আমাদের এত দূর আসার জন্য যেই মূল মাথা ঝিনেদা টিভির চেয়ারম্যান রিজবি আমিন আমাদের বস তার জন্য শুভকামনা আর সেই জন্য এইভাবেই সবসময় আমাদের মাথার উপরে ছায়া হয়ে থাকে আমরা এতটুকুই চাই সবার পক্ষ থেকে এটুকুই আমার বলার ছিল মুজাদ ভাই খুব ভালো গান করে জানি না জন্মদিনে কোনো গান এই মুহূর্তে মাথায় আছে কিনা থাকলে অবশ্যই শোনাবে যাই হোক মুজাদ ভাই আজকের সন্ধ্যাটা কেমন লাগছে এবং কি বলতে চান জন্মদিন উপলক্ষে প্রথমত যেটা বলবো যে ঝিনাদা টিভির চেয়ারম্যান রিজবি আমিন বসের ছাব্বিশতম জন্মদিন তো এই উপলক্ষে তাকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং শত শত হাজার হাজার রজনীগন্ধা ফুলের শুভেচ্ছা আর ঝিনাদা টিভিতে আমি খুব স্বল্প সময় এসেছি তো যখনই কোনো বিষয় নিয়ে আপসেট কিংবা ভেঙে পড়েছি তার যে কথা এই কথাগুলো দেখে আবার নতুনভাবে স্বপ্ন সাজানোর মতো শক্তি মনের ভেতরে সঞ্চয় হয়েছে এবং তার ঝিনেদা টিভি নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন আমি চাই যে তার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন হোক আমাদের সাথে নিয়ে অনেক ধন্যবাদ একটু একটু আগে আসবেন কারণ ক্যামেরা পেছনে থাকেই মানুষের ছবি উঠতে পারে না ঠিকঠাক ভিডিও তো আসতে পারে না অনুভূতিটা বলবেন আসলে যে মানুষটা হাজার হাজার মানুষের হাসির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বট বৃক্ষের মতো আমাদের ছায়া দান করেছে আর সেই মানুষটির জন্মদিন ঝিনেদা টিভি চেয়ারম্যান রিজভি আমিন আমি বসকে আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভ জন্মদিন বস বিশ্বাস করেন ক্যামেরার পেছনে যারা থাকে এরা যে কি দারুণ বলছে এটা ভাবনার বাইরে দারুণ ভালো লাগলো শিখে ফেলেছে সবাই মানে ক্যামেরার পেছনে যারা থাকে তারা শিখে ফেলেছে আচ্ছা আমাদের হচ্ছে যে ঈশানুর আপু ওনার অনুভূতিটা নেব আপনার জানেন তো যে আমরা নারী আমরাই পারি এরকম একটা প্রোগ্রাম সাম্প্রতিক খুব আলোচিত ভালো প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামের উপস্থাপিকা অনুভূতিটা বলবেন প্রথমেই রিজভি আমিন ভাইকে মানে শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভাই হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের মানে বস না আমাদের অনুপ্রেরণার মানে সে আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা আমি যখন মাঝে মধ্যে ভেঙে পড়ি মানে আমি কাজ করব না বা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যায় তখন ভাইয়ার মানে কিছু কথা আছে ওই কথাগুলো মানে মনে পড়লে তখন মানে আমি ওই জায়গা থেকে বের হয়ে আসি আমি শক্তি পাই তো সর্বশেষ বলতে চাই যে শুভ জন্মদিন রিজভি আমিন ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ ঈশ্বর আপু প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মুসকি মুসকি হাসছে তার কথা শুনব প্রোগ্রাম নিয়ে নিশ্চয় অনেক কথা বলবেন আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে একটু বলেন তাইলে আজকের প্রোগ্রাম অনেক সুন্দর আমার জীবনে একটা অন্যরকম প্রোগ্রাম আর আজকে জিনেদা টিভির সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় রিজভি আমিনের জন্মদিন শুভ জন্মদিন রিজভি আমিন মানুষ হচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব আর এই মানুষটাকে যারা জন্ম দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তার বাবা মায়ের প্রতি কারণ তার বাবা মা যদি এই মানুষটাকে জন্ম না দিত তাহলে আমরা এতগুলো মানুষ এক জায়গায় এই অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে পারতাম না তাকে আবার অন্তর অন্তরস্থল থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আর আমার যেটা চাওয়া আমরা সবাই মিলে ঝিনেদা টিভিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই একশো হাজার বছর ঝিনেদা টিভি বেঁচে থাকুক একশো বছর রিজভি আমিনের সাথে আমরা সবাই বেঁচে থাকি শুভ জন্মদিন রিজভি আমিন অনেক অভিনন্দন আমাদের না দেখা শত্রুর সাথে যুদ্ধটা হয় মূলত আইটি সেক্টরে আইটি বিভাগের প্রধান আমাদের মাহবুর রহমান ভাই হৃদয় ভাই বলেও কেউ কেউ চেনেন আপনার অনুভূতিটা শুনবে একটু জিনেটিভির প্রাণ 
আমাদের রিজভিউন ভাই আমি যখন টিভিতে ছিলাম না আমি তো সাম্প্রতিক জয়েন করছি যদি তখন তার মানবিক কাজগুলো দেখতাম আমি সত্যি অভিভূত হতাম কিন্তু এভাবে যে এই টিমে আসতে পারবো বা কাজ করতে পারবো ধারণা ছিল না টিমে আসার পরে তার সাথে কথা বলার পরে তার ভিশন তার মিশন গোল বা তার যে একটা বিপ্লবের চিন্তা এই জায়গাগুলো আমি একটু টাচ করছি তার কারণেই মূলত এই টিমে কাজ করা এবং পর্যায়ক্রমে তার কাজগুলো দেখা তার কথাগুলো শোনা তার এই ঝিনাদের মতো একটা ছোট্ট একটা জেলা থেকে সারা পৃথিবীকে জয় করার যে প্রচেষ্টা এই জায়গাটা আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে তো আজকে তার জন্মদিনে অসংখ্য অভিনন্দন সে যেন আরও অনেক দিন এই কাজগুলোকে আমাদেরকে নিয়ে আর নতুন অনেককে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেই প্রত্যাশা করি শুভ জন্মদিন অনেক অভিনন্দন এই ছেলেটাকে দেখেন সুঠম দেহের ছেলেটা উপস্থাপক উচ্চমৎকার এবং আমাদের ছেলে ধর জেলা না বাংলাদেশের যদি শুদ্ধ প্রবৃত চারণের জগতে কেউ মাস্টার থাকে তাহলে এই লোকটা মাস্টার এবং আমাদের রাকিব হাসান তার সাথে কথা বলতে ভয় পাই আমার অনেক উচ্চারণ ভুল হয় শিখি প্রতিনিয়ত শিখি উনি আমাকে শেখান আজকের অনুভূতিটা বলবেন আচ্ছা আমি এটা নিয়েই বলি এটা নিয়েই আমার কথা এটা নিয়ে আমার কথা বলা অভ্যাস এই জন্য এটা নিয়েই কথা বলি তবে তার আগে একটু বলতে চাই জুয়েল ভাই যে আমার সম্পর্কে যে সর্বনামগুলো ব্যবহার করেছে আমি সবগুলোর যোগ্য কিনা জানি না তবে চেষ্টা করি ভালো কিছু করার বা শুদ্ধ উচ্চারণ বা প্রমিত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যেহেতু আমরা উপস্থাপক একজন উপস্থাপকের মূল যে শেকড়টা এই শেকড়টাই হচ্ছে শুদ্ধ উচ্চারণ তো সে জায়গা থেকে চেষ্টা করি শুদ্ধ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সাবলীলভাবে একটা বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যাই হোক সেটা আমাদের আজকের মুখ্য বিষয় নয় আজকে আমরা যে জায়গাটিতে বা যে প্ল্যাটফর্মটিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সেই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে একটু পরে যাই শুরুটা করতে চাই আমার মায়ের বলা একটা কথা নিয়ে আমার মা একটা কথা বলে যে পৃথিবীতে খুব কম মানুষ আছে যারা স্বপ্ন দেখতে যান আর তার থেকে আরও কম মানুষ আছে যারা এই স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারে আর আমার পাশে এমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন এবং সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে জানেন এই দুই হাজার তেইশ সাল থেকে ঠিক চার বছর আগে তার ভেতরে এই স্বপ্নটা এসেছিল যে ঝিনাইদহের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করার মতো একটা প্রতিষ্ঠান তিনি নির্মাণ করবেন এবং তিনি সেটা করে দেখিয়েছেন এবং ঝিনাইদা টিভি গত চার বছরে যে পর্যায় পর্যন্ত গেছে এমন ছোট্ট একটা মফসল শহরে থেকে হয়তো অনেক টিভি চ্যানেল এত দূর চিন্তাও করতে পারে না যতদূর পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে পেরেছি আর এই পৌঁছানোর পেছনে যিনি মূল কারিগর সেই রিজভি ইয়ামিন এই ঝিনাদা টিভির চেয়ারম্যান তার জন্মদিন আছে তো তার মতো একজন মানুষের জন্মদিনে উইশ করা ছাড়া এর থেকে বেশি কিছু দেওয়া হয়তো আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে সম্ভব না তো এই জন্য সকালে প্রথমে এসেই তাকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়েছি ছোট্ট কিছু দিয়ে যদিও সেটা খুব বেশি কিছু না তবে চেষ্টা করেছি যে নিজের হাতে তাকে কিছু দিয়ে তাকে আমি শুভেচ্ছা জানাবো এবং সেটা আমি জানিয়েছি আর মূলত চিনাতে টিভিতে আমি এসেছি মূলত তার হাত ধরে যদিও তিনি আমার বস তারপরও এখানে ঢোকার আগ পর্যন্ত তাকে ভাই বলে সম্বোধন করতাম বা ভাই বলেই বেশিরভাগ সময় সম্বোধন করা হয় বস বলে খুব কম সম্বোধন করা হয় তো এই মানুষটা যে আমাদেরকে আমাদের এতগুলো মানুষদেরকে সাথে করে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন এবং স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করছেন আর এই বাস্তবায়নের পেছনে কারিগর হিসেবে ক্ষুদ্র কিছু প্রচেষ্টা আমাদের এর মধ্যে আছে আর এই প্রচেষ্টাটা সামনে যতদিন ঝিনাদা টিভি বেঁচে থাকবে বা আমি ঝিনাদা টিভির সঙ্গে থাকবো কতদিন থাকতে পারবো জানি না হয়তো আমার কোনো ফল্টের কারণে আমি ঝিনাদা টিভি টিভি থেকে চলে যেতে পারি বা অন্য যে কোনো কারণে হয়তো ঝিনাদা টিভিতে আমি সারা জীবন থাকবো না বা এখানে যারা আছে সবাই সারা জীবন হয়তো থাকবে না নতুন নতুন মুখ আসবে কিন্তু ঝিনাদা টিভি বছরের পর বছর যুগের পর যুগ হয়তো টিকে থাকবে সে প্রত্যাশা করি এবং সেটা থাকবে বলে আমি মনে করি আর যে মানুষটা এই ঝিনাদা টিভির স্বপ্নদ্রষ্টা তার জন্মদিনে এমন এই চমৎকার আয়োজন ঝিনাদা টিভি পরিবার মূলত আমরা সবাই মিলেই ঝিনাদা টিভি পরিবার আমরা চেষ্টা করেছি স্বল্প পরিসরে যতটুকু আমাদের অ্যাবিলিটি আছে সেই অনুযায়ী এই বার্থডেটে বার্থডেটাকে সেলিব্রেট করা তো সেই উদ্দেশ্যে মূলত আজকে এখানে আসা আর আমরা যারা ঝিনাদা টিভির সঙ্গে সম্পৃক্ত সেটা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবে হোক আমরা যারা ক্যামেরার সামনে থাকি বা ক্যামেরার পেছনে থাকি আমরা ঝিনাদা টিভির কর্মী এবং যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তাদের সকলকে নিয়ে মূলত আজকের আয়োজনটা তো যারা আমাদের আজকের আয়োজনে উপস্থিত হয়েছেন এবং দূর দূরান্ত থেকে হয়তো অনেকে আমাদেরকে ভালোবাসেন কিন্তু আজকের এই মাহেন্দ্র খনে সবাই এক হতে পারেননি মাহেন্দ্র খন কেন বলছি কারণ আজকে আমাদের চেয়ারম্যান রিজভি আমিনের জন্মদিন সো এই জন্য এটাকে মাহেন্দ্র খন বলাই যাই তো এই মাহেন্দ্র খনে তাকে আরও একবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভ জন্মদিন রিজভি আমিন ভাই বা বস যেটাই বলি না কেন তার জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং তার যে অনেক বড় স্বপ্ন আছে সে স্বপ্ন
সামর্থ্য তার সর্বোচ্চটা দিয়ে তার পাশে থাকার চেষ্টা করবো ঝিনাদ রেহমিকে আরো অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো আজকে মূলত এইটুকু কথা বলে শেষ করছি পরবর্তীতে আবারও কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ প্রতিবেদনটি শেষ হলো ক্যামেরাই ছিল মিলন হোসেন আচ্ছা আমাদের এই স্যার অ্যাডমিনের কথা নেব ছোট কথা তারপর আমরা চলে যাব আমাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিবে দেন হচ্ছে আজকে আমাদের জিনাত রবির কর্ণধর শ্রদ্ধা মফিজুল ইসলাম ভাই বলছিল যে আমাদের সমস্ত অডিয়েন্সদের পক্ষ থেকে এই কেকটা এই কেকটা আপনারা দিয়েছেন এবং উনি বলছিল যে অডিয়েন্সরা এই অডিয়েন্সদের জন্য একটা কেক এই কেকটা আপনাদের সবাইকে হাজির করা সম্ভব না বাট আপনাদের এই কেকটা উনি কাটবেন সারাদিন অনেক কেক কেটেছেন বাট এই কেকটা অনেক স্পেশাল কারণ এটা আপনাদের অল্প কথায় বলবেন অনুভূতিটা বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়কে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা আমার সহকর্মীরা অনেক অনেক অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যম দিয়ে এই প্রোগ্রামগুলো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমি আসলে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কিছু কাজে এই অনুষ্ঠানে আসলে উপস্থিত হতে পারিনি শুরু থেকে এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করতেছি তারপরেও ভাইকে সকালবেলা উইশ করছি আর খুব কষ্ট পেয়েছে কারণ কথা কম বলে ভদ্র মানুষ তো আমাদের মতো পাচাল না আমরা ফুল দিয়ে বরণ করে নি আমাদের পরিচালনা পরিষদের সহ আমাদের সবার এই পরিবারের সদস্যরা ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে দেন কেকটা কাটার পরে আমরা সমাপনী বক্তব্য আচ্ছা ঠিক আছে তো সবাইকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমরা ভিতর ঢুকে পড়েন আচ্ছা দেখছেন যে পরিবারের সদস্যদের আসলে এত বেশি বড় হয়ে গেছে পরিবারটা ক্যামেরাতে আসবে না দেন তারপরও চেষ্টা করা হয়েছে সবাইকে নিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নিলেন এরপরে আমাদের সমাজ চেয়ারম্যান মহোদয় কেক কাটবেন এই কেকটা মূলত আপনাদের কেক আপনাদের জন্য তাকে দেয়া হয়েছে আপনাদের পক্ষে আমাদের পরিচালনা পরিষদ দিয়েছেন কেকটি এবং আমার কাছে ভালো লেগেছে কেকটি ওকে দেন এরপর হচ্ছে কেক কাটবেন কেক কাটেন কেক কাটেন আমাদের অনেক গেস্ট বাইরে আসে অপেক্ষা করছেন ওনার জন্য অনেকে এসছেন আমরা সবাইকে আসলে সুযোগ দিতে চাই সুযোগ দিতে চাই সবাইকে শুরু করা যাক আমরা সবাই হাততালির মাধ্যমে আমরা মোমবাতি প্রচলন করব না নিভাব না ফু দিয়ে নেভাবো না কারণ হচ্ছে আমরা চাই না যে হচ্ছে আলোটা নিভে দিতে আলো থাক আলোময় মানুষের জীবনে আলো অবিচল থাক এই জন্য আমরা ক্যান্ডেলটা দেইনি ভিন্নভাবে করার জন্য আমরা শুধুমাত্র কেকটি কাটবো কেকটি অনেক রাইট ওকে আমি রাখি ভাষারকে দিয়ে দিই হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ Happy birthday dear is vivai Happy birthday to you আচ্ছা এ পর্যায়ে আমরা জুয়েল ভাইয়ের উপস্থাপনায় সবার মতামত শুনেছি কিন্তু জুয়েল ভাইয়ের মতামতটা এখন আমরা জানতে পারিনি তো এখন আমরা জুয়েল ভাইয়ের অভিমত আজকের এই টোটাল প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে এবং রিজি ভাইয়ের যে জন্মদিন সেই জন্মদিনের উইশমূলক একটি ছোট্ট কথার মধ্য দিয়ে আমরা মূলত কথার পর্বে শেষ করবো অনেক ধন্যবাদ আমার কথা সবসময় 
শুনেন এখন সে বিরক্তির কারণ হয়ে গেছে যে এই সোলা সারাদিন পেসাল বাড়ে আবারও সামনে আসতে সো সরি স্যার হয়তো ফর্মালিটি মেনটেন করার জন্য রাকিব হাসান এই সুযোগটা দিয়েছে আমি শুধু একটা কথাই বলবো যে আজকে আমাদের যে বস জনাব রিজভি আমিন আসলে উনি ওনার ব্যাপারটা যদি একটা কমপ্লিমেন্ট আমি দিই তাহলে বলবো যে আসলে ওনার সাথে কেন আমি থাকি আমরা কেন থাকি এটাকে মানুষের সবার প্রশ্ন এবং অনেক মানুষ তাকে হিট করে এবং আমার মনে হয় ঠিক আছে ব্যাপারটা কারণ কি পৃথিবীতে খারাপটার জয় জয় করার অবস্থা থাকবে না এই সময়টাতে বাট আমি একটা কথা বলি যে আমার বিবেচনা ধরে নিলাম ভুল আচ্ছা এখানে একুশটা ছেলেদেরই কি বিবেচনা ভুল না আমি না একা গাধা একুশটা মানুষই গাধা সবাই নির্বোধ আমার কাছে তখন মনে হয়েছে কি যে যদি আমি ভুল না হই তাহলে একুশটা মানুষই ভুল কারণ একুশটা মানুষ রয়েছে একুশটা মেমোরি কাজ করছে তার পেছনে এবং যখন উনি আমাকে বলেন ভাই অনেক অপবাদ সইতে হবে বাট ভালো কাজটা আপনার করা উচিত যখন কি আমাদেরকে ডোনেট করতে চায় তখন আপনি আমি বলে ভাই এই টাকাটা নেওয়া যাবে না এই টাকা আমাদের রিথিক্সের বাইরে নিলে বিতর্ক তৈরি হবে আমরা না খেয়ে থাকবো দরকার এই জন্য থাকি ওর সাথে এবং আমরা আমরা সবসময় বলি যে মানুষটার সাথে এই জন্য আমাদের থাকা আমাদের জার্নিটা এবং আমাদের একুশটা মানুষ আমার মনে হয় কি একসাথে ভুল না আমি চাই যে আপনারাও ভালোবাসতে শিখুন মানে বলছি না ভালোবাসেন না বেশিরভাগ মানুষই ভালোবাসেন বলে তাই যে অবস্থা তবে একটা অনুরোধ যাচাই বাছাই করে দেখেন বোধহয় মানুষটা খারাপ না আমাদের সেন্সে বলে না ধন্যবাদ সবাইকে এবং শুভ জন্মদিন ভাই তো এই পর্যায়ে আজকের দিনে আমি মূলত বসের সাথে একটু মোলাকাত করতে চাই যদি একটু পারমিশন দেয় সবার কাছ থেকে কথা শুনলাম আমি সকালবেলা জুয়েল ভাই আমি সকালবেলা আমার মেমোরিজটা ইয়ে করছিলাম ফেসবুকের যে গতবার আমাকে কে কে উইশ করছিল তার মধ্যে দেখলাম একটা মানুষ যে আমাকে উইশ করছিল যে এই বন্ধনটা অটুট থাকুক অটুট রেখো সারা জীবন একটা মানুষ আমাকে উইশ করছিল কিন্তু সেই মানুষটা আমার সাথে নিয়ে এখন বুঝছেন আমার মানে খুবই মন খারাপ হচ্ছিল খারাপ লাগছিল আমি তার সাথে আছি সবসময় সে এখন এই মুহূর্তে নেই তো এই শহরে অনেকে আমাকে অপছন্দ করে আমি জানি না কেন অপছন্দ করে তারা আমি সবার আগে তাদেরকে ফোন দিয়েছি আমার বার্থডে সম্পর্কে ইনভাইট করছি তারা আসুক আমি আসলে কাউকে অপছন্দ করি না আমি চাই সবাই ভালো থাকুক আমি চাই আমি নিজে ভালো থাকব আমার পরিবার ভালো থাকবে এবং আমরা সবাইকে ভালো রাখব এটা হলো আমাদের চাওয়া তো এই তেইশ সালের আজ তেইশ সালের আজকে তেইশ তারিখ তেইশে ডিসেম্বর আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার বার্তা যে আজকে থেকে একটা রেনেসার ডাক দিলাম বিপ্লবের ইনশাল্লাহ মিডিয়া জগতে মানে একটা ভাটা পড়ে গেছে একটা জোয়ার দরকার এই জোয়ারটার ডাক আজকে আমি দিলাম যে মিডিয়াতে একটা জোয়ার আসবে একটা রেনেসার ডাক দিলাম আমি জানি না সামনে জন্মদিন পর্যন্ত কে কয়জন আমার সাথে থাকবে কিন্তু আমি চলবো এবং আজকে বলে যাচ্ছি তেইশ সালের এই ডিসেম্বরের তেইশ তারিখ চব্বিশ সালের ডিসেম্বরের তেইশ তারিখ আমি আবার কথা বলবো শুধু এতটুকুই বলবো সেদিন দেখবেন একটা বছরে আমরা কতটুকু করতে পারি তবে রেনেসার যখন ডাক দিয়েছি বিপ্লবের ডাক দিয়েছি মিডিয়াতে একটা বিপ্লব ঘটবে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কয়টা দিন ধরে আলোচনা করছি যে প্রত্যেকটা জায়গায় মানুষ মিডিয়া থেকে মুখ ফিরে নিচ্ছে টিভি চ্যানেলগুলো দেখছে না ফেসবুকে ঢুকতে পারছে না মানুষ ফেসবুককে বয়কট করতেছে সেই জায়গা থেকে আমি সবাইকে বলেছি যে একটাও বাজে কোনো প্রোগ্রাম আমাদের টেলিভিশনে যাবে না আমাদের দশটা দর্শক দেখুক সেটাই থাকবে কিন্তু এই রুচির দুর্ভিক্ষের সময় একটা বাজে কোনো কন্টেন্ট আমাদেরকে যাবে না যে ভাইরাল হওয়ার জন্য অনেকে অনেক কিছু প্রচার করছে কিন্তু লেবার আমরা না আমরা চেষ্টা করব সবসময় ভালো কিছু দিয়ে আমাদের ব্যথা আমাদের পরিশ্রম দিয়ে মানুষের জয় মন জয় করতে তো আজকে আমাদের যারা যেটা রিপোর্ট করেছে সবার কাছে আমার অনুরোধ সেটা হলো আপনারা বিচ্ছেদ ঘটাবেন না আপনারা টিকে থাকবেন এই বিপ্লবের এই রেনেসার অংশ হিসেবে থাকবেন সেটা হলো আমার চাওয়া আপনারা দেখেন না ইনশাল্লাহ হতাশ হবেন না কেউ হতাশ হবেন না সামনে অনেক ভালো সময় অপেক্ষা করছে এখন তো কিছুই করতে পারিনি আমরা বাস্তবে আমরা আমাদের মেধার আমাদের পরিশ্রম কতটুকু খাটিয়েছি কিছুই করতে পারিনি তবে চব্বিশ সালে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ একটা দিয়ে চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ যেভাবে ঝিনাইদের মানুষকে জয় করেছি সেভাবে আগামী একটা বছরের মধ্যে সারা বাংলাদেশের মানুষকে জয় করবো ইনশাল্লাহ সেটা বলব সবাইকে ধন্যবাদ আমার জন্মদিনে অনেকে উশ করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আর সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবসময় নিরাপদে থাকবেন তাহলে আমি ছোট মানুষ অনেক ছোট আমার বুদ্ধি জ্ঞান অনেক ক্ষুদ্র আমারও ভুল হয় আমারও ভুল ত্রুটি আছে 
সেগুলো আপনারা ধরাই দিবেন সরাসরি আসবেন আমার সাথে কথা বলবেন ভুল হলে সেটা ধরাই দিবেন আমার ভুল হলে আমি সরি বলবো আমি শুধরানোর চেষ্টা করব আমি মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি আমি নিজের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি আমি আমার পরিবারের জন্য কাজ করার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ এই জেনাদের টিভি পরিবার একদিন অনেক মানুষের পরিবারে ভালো থাকার কারণ হবে আমরা সেই চেষ্টাটা করছি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদেরকে যেভাবে বিগত দিনে সাপোর্ট দিয়েছেন সেভাবে সাপোর্ট দিবেন আমরা যেন মানে আমি সামনের বছরটা ভালো কিছু করতে পারি আমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করবেন সবাই ধন্যবাদ